Hola cripto lunáticos, espero estén muy bien, soy el Lunax, hoy día vamos a ver cómo nos podemos conectar desde nuestra billetera Metamask a la nueva red que ha creado Binance que se llama Binance Smart Chain. Por lo tanto, ahora con nuestra Metamask vamos a poder operar también en esta blockchain y así aprovechar sus bajas comisiones y nuevos protocolos que están naciendo. Para esto, lo primero que tenemos que hacer es abrir nuestra Metamask. Una vez que estemos dentro de nuestra billetera, debemos seleccionar los tres puntitos que están acá arriba. Se nos va a desplegar el menú y acá nosotros debemos ir a la opción Ajustes. Se nos van a desplegar las múltiples opciones y la que debemos seleccionar es Redes. Acá te van a aparecer todas las redes que tú ya tienes asociado a tu Metamask. Ahora, si nosotros queremos agregar una nueva red, debemos poner donde dice Agregar Red. Acá hay múltiples datos que completar. Estos datos te los voy a poner ahora para que tú también los puedas copiar. Lo que te quiero resaltar es que esta información que te estoy mostrando también te voy a enseñar de dónde se saca. Simplemente te quería enseñar de forma rápida cómo puedes agregar esta red poniendo toda la información. Una vez que tú has copiado estos datos, simplemente pones agregar. Se va a actualizar tu billetera y ahora si te fijas en la parte de arriba dice Binance Smart Chain. Por lo tanto, nuestra Metamask ya tiene agregada esta nueva red y nosotros vamos a poder operar con ella. Otro dato que te quiero resaltar es que ahora tú vas a poder usar la misma dirección de tu Metamask para que así tú te puedas transferir BNB. De hecho, ahora la moneda principal que te aparece como resaltada es BNB porque con esta criptomoneda nosotros vamos a poder operar y así pagar los fees. Ahora te voy a enseñar de dónde se saca esta información para que tú la puedas poner de forma tranquila. Lo primero que debemos hacer es irnos a Binance.org. Una vez que tú abres esta página, debemos seleccionar los tres puntitos que están acá arriba. En el menú que te despliega, nosotros debemos seleccionar Docs. Te va a enviar a esta página donde hay mucha documentación de cómo funciona esta nueva red de Binance Chains. Pero lo que a nosotros nos interesa es seleccionar los tres puntitos que están acá arriba. Acá la opción que debemos seleccionar es Binance Smart Chain. Ustedes lo seleccionan y les va a mostrar todas estas opciones. Acá la opción que debemos seleccionar es Wallet. Y luego acá podemos seleccionar la billetera que nosotros tengamos. Hay distintas para poder escoger, incluso está lo que es el Layer. Pero nosotros nos vamos a enfocar en lo que dice Metamask. En esta parte literalmente te va a enseñar a instalar Metamask, a tener precaución con tus palabras clave. Te va a enseñar todo de cómo instalarla. Yo también te tengo un tutorial por si lo quieres ver, te lo voy a dejar acá arriba. A lo que a nosotros nos interesa es bajar y llegar hasta donde dice Agregar Nueva Red. Acá aparecen dos datos importantes. Si nosotros queremos estar en la testnet donde se hacen pruebas, deberíamos de poner todos los datos que están acá arriba. Y si tú quieres estar en la red principal, debemos de poner todos los datos que están acá abajo. Estos son los que nosotros pusimos para podernos conectar. También falta un dato más por agregar y este se saca al seleccionar RPC URL. Ustedes pinchan. Y aquí les arroja diferentes conexiones, pero siempre hay una que está recomendada, que es la que nosotros pusimos para poder conectarnos a esta red. Por lo tanto, este es el proceso para sacar toda la información para conectarnos a esta nueva red de Binance. También ahora nos vamos a conectar a Binance con el objeto de poder transferirnos a nuestra billetera Metamask y así corroborar que van a llegar nuestros BNB y nos vamos a poder conectar a esta nueva red. Para ello debemos ingresar a Binance una vez que estemos dentro de la aplicación, vamos a seleccionar la opción fondos que está acá abajo. Acá nos va a mostrar todos nuestros saldos disponibles. En este caso, nosotros vamos a seleccionar la opción retirar porque nos vamos a transferir. Y les va a mostrar todas las criptomonedas que ustedes tienen disponibles para poderse transferir. En este caso, yo lo único que tengo disponible son BNB. Así que selecciono y te va a mandar al menú para que tú ya puedas hacer el retiro. Y acá hay un detalle muy importante que te quiero resaltar. La primera elección que nosotros debemos hacer es seleccionar a la red que nosotros queremos transferir. Por ejemplo, ERC20 va a ser la red de Ethereum. Entonces, cuando nosotros queremos mandar a esta red, debemos seleccionar esta opción. La opción que está acá al medio es la nueva opción de Binance Smart Chain. Por lo tanto, si nosotros queremos transferirnos, debemos seleccionar esta opción. 
al momento en que seleccionamos la nueva red de Binance Smart Chain, nos va a mandar un comunicado o una advertencia. Nos indica que no debemos de asegurar de que la dirección de retiro sea compatible con la red de Binance Smart Chain. Tenga en cuenta que sus fondos se perderán para siempre si elige una red incorrecta. Una vez que nosotros tenemos claro esto, nosotros podemos bajar y nos va a pedir el monto del retiro. En mi caso, yo voy a poner el máximo, así que selecciono este botón y me va a actualizar aquí el monto y me va a decir que lo que yo puedo retirar es 0,02 y fracción de BNB. También nos indica que nos va a cobrar una comisión de 0,002 BNB, que es bastante poquito. Por lo tanto, lo que nosotros vamos a recibir en nuestra meta más es 0,018 y fracción de BNB. Y si nosotros descendemos un poco más, acá nos va a pedir que ingresemos la dirección de nuestra billetera. En este caso, la dirección de nuestra billetera está aquí. Nosotros lo pinchamos y se va a copiar la dirección. Una vez que ingresamos nuestra billetera, simplemente debemos seleccionar retirar. Y ahora habría que esperar que llegue a nuestra meta más. Bueno, lunático, como máximo han pasado 10 minutos y ya tenemos los BNB en nuestra meta más. Esto corrobora que ya podemos utilizar esta red y así aprovechar los nuevos protocolos que están naciendo y también las bajas comisiones que está cobrando esta nueva red. Bueno, Crypto Lunático, espero que este mini tutorial te ayude a futuro si es que quieres transar en esta nueva blockchain. Si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas, recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo video. También te invito a que pases a las listas de reproducciones. Acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas. Recuerda también dejarme un like si el video te ha gustado.